হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু ই বেঙ্গল আজকের এই ক্লাসের থ্রু এই ক্লাসের মাধ্যমে আমরা কোন উক্তিগুলো কার দেওয়া সেটা যেমন জানব সেটা চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগজির সাথে রিলেটেড তার সাথে ম্যাথামেটিক্সের সাথে রিলেটেড বিভিন্ন ম্যাথামেটিশিয়ান্স ম্যাথামেটিক্স সম্পর্কে কি বলেছেন সেগুলো এবং বাংলার কিছু কবিতা কিছু গানের লাইন কার দেওয়া যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি ডেটের জন্য ইম্পর্টেন্ট বলে মনে হয় তো সেগুলো আজকের ক্লাসে আমরা কভার আপ করব ঠিক আছে তো চলো আমরা ক্লাসটা শুরু করি প্রথমেই খুব অনেকগুলো আর রয়েছে কিন্তু কোর্স সবগুলো পড়তে হবে তা কিন্তু নয় কেউ চাইলে দেখতে পারো আর আমার যেটুকু ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি কেমন প্রথমে একটা খেয়াল রাখবে ওয়ানে যেটা আছে হারবার্ট স্পেন্সার কি বলেছেন শিক্ষার কাজ হলো মানুষকে জীবন ও জীবিকার উপযোগী করে তোলা অপশন টু স্পেন্সার আবারও স্পেন্সার বলছেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সামগ্রিকভাবে বাঁচার প্রস্তুতি তাহলে উনি জীবন জীবিকা মানে স্পেন্সার হারবার স্পেন্সার অবশ্যই কি বলছেন না শিক্ষা তোমাকে জীবিকা এই যে জীবিকার কথা বলছেন আবার বলছেন বাঁচার প্রস্তুতি তোমাকে বাঁচার জন্য প্রস্তুত করবে এই জায়গাগুলো খেয়াল রাখবে কার সাথে রিলেটেড হারবার স্পেন্সার ঠিক আছে নেক্সট দেখো চার নম্বরে শিখন হলো মানে লার্নিং শিখন হল অনুশীলন ভিত্তিক আচরণের পরিবর্তন কে বলছে বার্নার্ড অনুশীলন ভিত্তিক আচরণের পরিবর্তন পাঁচ নম্বর মহাত্মা গান্ধী কি বলছেন শিক্ষার লক্ষ্য হল দেহ মন এবং আত্মার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণগুলির সুসামঞ্জস্য বিকাশ সাধন মহাত্মা গান্ধী এইভাবে মনে রাখতে পারো জাস্ট মনে রাখার জন্যই বলছি মহাত্মা ঠিক আছে তার মানে সামঞ্জস্য বিধান করছে কিসের মধ্যে দেহ মন আত্মা এগুলোর মধ্যে ইত্যাদির গুণাবলীর মধ্যে কেমন নেক্সট খেয়াল রাখবে ছ নম্বরটা ওয়েগেনের মানুষের গঠনে পরিবেশ নয় উত্তরাধিকারী মুখ্য ভূমিকা পালন করে এটা দেখতে পারো না হলো কোন ব্যাপার নয় কেমন আচ্ছা নেক্সট আমরা আসছি এ পাশে সাত নম্বর দেখবে দেখে রাখো শিক্ষার মধ্যে গ্রহণ রক্ষণাবেক্ষণ উভয়ই আছে অতটা ইম্পর্টেন্ট না আট নম্বরটা ইম্পর্টেন্ট জন ডিউই কি বলেছেন লাইফ ইজ বাই প্রোডাক্ট অফ অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড এডুকেশন ইজ বর্ন আউট অফ দিস অ্যাক্টিভিটিস ঠিক আছে লাইফ হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি থ্রুতে আমরা প্রোডাক্টে পাচ্ছি প্রোডাক্ট হিসেবে বাই প্রোডাক্ট আর এডুকেশন হচ্ছে বর্ন আউট অফ দিস অ্যাক্টিভিটিস এই অ্যাক্টিভিটিসের থ্রু সেটা বর্ন করছে কেমন তো এটা বলছে জন ডিউই নেক্সট খেয়াল রাখবে একেবারে পনেরো নম্বরে চলে আসো পেস্তালসি বলছে আমি মনোবিকাশ সম্মত শিক্ষা চাই মনোবিকাশ সম্মত শিক্ষা চাই পেস্তালসি এটা বলছে তারপরে আমরা চলে যাব নেক্সট পেজে আঠেরো নম্বর বুদ্ধি হলো বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতা এটা বলছে টারম্যান বিমূর্ত মানে হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট বুদ্ধি হলো বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতা এটা বলছে কে টারম্যান নেক্সট উনিশে দেখো বুদ্ধি হল শিক্ষা লাভের ক্ষমতা বাকিং হাম কুড়ি শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিশুর অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন তোমরা জানো যে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান আমি ইংলিশটা লিখে দিচ্ছি বাংলাতে কি বলা হয় মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশই হলো শিক্ষা জাস্ট ওটাই এখানে লেখা আছে কি বললাম ইংলিশে এডুকেশন ইজ দ্য মানে তোমরা পড়েই বুঝতে পারবে এটা কে বলেছেন ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান কেমন অলরেডি ইন ম্যান জাস্ট এইটা এখানে আমি লিখে দিলাম ওকে নেক্সট আমরা একুশ নম্বর দেখব জন ডিউই আবার বলছেন যে শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিশুর সামাজিক কার্যকারিতার জন্য যোগ্যতা অর্জন করা সামাজিক কার্যকারিতার জন্য যোগ্যতা অর্জন ডিউই ওকে তেইশ নম্বর দেখো স্কিনার আর সারিম্যান কি বলছেন খেলার মাঠ হলো শিশুর উন্নয়নের আঁতুর ঘর খেলার মাঠ হলো শিশুর উন্নয়নের আঁতুর ঘর জন ডিউই আচ্ছা এখানে দেখো এই জায়গাটা একটু খেয়াল রাখবে ম্যাকডুগাল যদি কোথাও দেখো যে মনোবিদ্যা সম্পর্কে বলা আছে এবং তার সাথে এই আচরণ টার্মটা রিলেটেড তার মানে এটা ম্যাকডুগাল ধরে নেবে মনোবিজ্ঞান আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান এটাকে ম্যাকডুগাল বলেছে আচ্ছা 
জন ডেউই শিক্ষাকে ত্রিমুখী শিক্ষা বলেছেন অপর থেকে আমরা দেখব দ্বিমুখী শিক্ষা বলেছেন জন অ্যাডামস ত্রিমুখী বলেছেন কে জন ডিউই আর দ্বিমুখী একটা কমিয়ে দাও নামটা বেড়ে গেছে দেখো অ্যাডামস বলেছেন আর তোমাদের এক্ষুনি বললাম যে আচরণ আর মনোবিজ্ঞান যখন একসাথে তার মানে ম্যাকডুগাল ওকে চলো এবারে আমরা চলে যাব একবারে পরের পেজে উনচল্লিশ অবদমন সাপ্রেস করা সাপ্রেস সাপ্রেস হলো বিস্মরণের মূল কারণ এটা বলেছেন ফ্রয়েড ফর্টি ওয়ান শিখন হলো অভ্যাস মনোভাব গঠন ও জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া ইম্পর্টেন্ট ক্রো অ্যান্ড ক্রো ঠিক আছে শিখন হলো অভ্যাস মনোবি মনোভাব গঠন এবং বা ও জ্ঞান ও অর্জনের প্রক্রিয়া পঁয়তাল্লিশ সক্রিয় এবং অন্তর্জাত বুদ্ধি হলো পরিণমন এটা বলেছে গেসেল আচ্ছা তোমাদের একটা বিষয় বলি পরিণমন মানে ম্যাচুরেশন তোমাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় প্রশ্নটা এই ধরনেরই থাকবে এবং অপশান থাকবে ম্যাচুরেশন যে কোনটি শিখন নিরপেক্ষ মানে লার্নিংয়ের সাথে রিলেটেড নয় লার্নিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট দ্যাট ইজ পরিণমন ম্যাচুরেশন কেমন ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি ধরো তুমি যখন ছোট ছিলে তোমার পাকস্থলী স্টামাক ছোট ছিল তুমি যখন বড় হচ্ছ তোমার বয়স বাড়ছে একটা সময় পরে তোমার পাকস্থলী কি আছে সাইজটা বাড়ছে আলটিমেটলি সে একটা শেপে আলটিমেট শেপে চলে আসছে তারপরে তো আর সে বাড়ছে না তার মানে ওই পাকস্থলীটা কি একটা টাইমে ম্যাচিওর্ড হয়ে যাচ্ছে পরিণমন হয়ে যাচ্ছে তো দ্যাট ইজ পরিণমন কিন্তু শিখন নিরপেক্ষ লার্নিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেমন চলো আচ্ছা এটা হলো এবারে আমরা সাতচল্লিশে যাই চরিত্র গঠনই হলো শিক্ষার চরম আদর্শ এটা বলেছে কে হারবার্ট চরিত্র গঠনই হলো শিক্ষার চরম আদর্শ নেক্সট যাব আমরা বাহান্নতে সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ কনসিয়াসনেস সাইকোলজিকে কে সায়েন্স অফ কনসিয়াসনেস মানে হচ্ছে সচেতন বা চেতনার বিজ্ঞান বলেছেন দ্যাট ইজ এঙ্গেল এঙ্গেল বা এঞ্জেল বলেছেন কেমন আচ্ছা এবারে আমরা চলে যাব পরের পেজ ম্যাচুরেশন ইজ বায়োলজিক্যাল এটা বার্নার্ড বলেছেন বার্নার্ড আবার ম্যাচুরেশনকে বলেছেন বায়োলজিক্যাল ওকে বায়োলজিক্যাল বলেছেন ফিফটি সেভেন ফিফটি সেভেন কোলেসনিক কী বলেছেন জন্মগত সম্ভাবনাগুলি স্বাভাবিকভাবে প্রস্ফুটিত হওয়ার ফলে শিশুর আচরণের গুণগত এবং পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই হচ্ছে পরিণমন কোলেসকির মতে কোলেসনিকের মতে পরিণমন কি না জন্মগত যে সম্ভাবনা সেগুলোর স্বাভাবিকভাবে প্রস্ফুটিত হওয়ার ফলে শিশুর কি হবে আচরণগত গুণগত মানে আচরণের গুণগত আর পরিমাণগত পরিবর্তনই হচ্ছে পরিণমন এই দুটো টার্ম খেয়াল রাখবে কেমন আর এখানে আরেকটা জাস্ট লাস্ট ওয়ান স্থায়িত্বের দিক থেকে আগ্রহের স্থান বুদ্ধির পরে এটা বলেছেন কে লেটন আশা করছি এগুলো করলেই তার মধ্যে কমন পেয়ে যাবে ওকে চলো এবারে আমরা আসছি ম্যাথামেটিক্স রিলেটেড কিছু টার্মস বা কোটেশনস আমরা বলতে পারি চলো দেখি গ্যালেলিওর মতে ম্যাথামেটিক্স কি না গণিত হলো এমন একটি ভাষা যার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন কে বলেছেন গ্যালিলিও লক কি বলেছে জন লক উনি বলেছেন গণিত একটি মাধ্যম যা ব্যক্তির মধ্যে যুক্তি নির্ভর চিন্তা ভাবনা করার অভ্যেস গড়ে তোলে তাহলে গ্যালিলিও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনার কথা বলেছেন গণিতের মাধ্যমে ওকে গণিত হচ্ছে এমন একটা ভাষা যার মাধ্যমে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন লকের মতে কি না গণিত হলো একটি মাধ্যম যেটা ব্যক্তির মধ্যে যুক্তি নির্ভর চিন্তা ভাবনার অভ্যেস গড়ে তোলে নেক্সট হচ্ছে রাসেল রাসেলটা দেখে রাখতে পারো রাসেলের মতে গণিত হলো এমন একটি বিষয় যেখানে আমরা অনুধাবন করতে পারি না যে আমরা কি বলছি অথবা যা বলছি সেটা প্রকৃতপক্ষে সত্যি কি না এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় কি ঠিক আছে রজার বেকন খেয়াল রাখবে গণিত হলো আমি এটা মুছে দিচ্ছি এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু নয় তবু দেখে রাখতে পারো যে আমরা অনুধাবন করতে পারি না সব সময় যে যেটা বলা হচ্ছে সেটা আদৌ সত্যি কি না কেমন রজার বেকনের মতে গণিত হলো সমস্ত বিজ্ঞানের প্রবেশদ্বার বিজ্ঞানের প্রবেশদ্বার বা চাবিকাঠি গণিতকে অবহেলা করলে সব জ্ঞানের ক্ষতি সম্মুখীন হবে সব জ্ঞানই ক্ষতির সম্মুখীন হবে এটা রজার বেকন বলছেন সমস্ত বিজ্ঞানের প্রবেশদ্বার ও চাবিকাঠি ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে গণিত হলো এমন একটি পথ যা মনের মধ্যে যুক্তি ধারা চিন্তা করার অভ্যেস করে তোলে এই যে এক্ষুনি দেখলাম যুক্তি নির্ভর চিন্তা ভাবনা কে বলেছে লক বলেছে গণিত হলো মার মানব সভ্যতার দর্পণ মিরার অফ সিভিলাইজেশন কে বলেছেন হকবেন বলেছেন মিরার অফ সিভিলাইজেশন বলেছেন হকবেন আবার বলে দিচ্ছি 
मिरर अफ सीभिलइेशन ठीक ये के हकबें चलो नेक्स्ट अच्छा बेजामिन पियर्स मैथामेटिक्स सम्पर्क कि मैथमेटिक्स इज द सायस दैट ड्रस नेसेसारि कनक्लूशन्स ये क्योंकि ख्याल रखते हैं बेजामिन पियर्स मैथमेटिक्स इज द सायस दैट ड्रस नेसेसारि कनक्लूशन्स मान आवश्यक जो सिद्धान सेगल के लिए आसे के मैथमेटिक्स अलबार्ट आइनसटाइन ये सम्पर्क जे एज फार एज द लज अब मैथमेटिक्स रिफार टू रियलिटी दे आर नट सार्टेन एंड एज फार एज दे आर सार्टेन दे डु नट रिफार टू रियलिटी रिफार रियलिटी और सार्टेनिटी मैं वास्तव आवश्यकता एर मध्य जो रिलेशन सेटार कथा के अलबार्ट आइनसटाइन चलो एवे बांगलार किस पोएम्स एवं कि गान लाइन देखे नेब जे एट कार कवित लाइन कार लेखा गान लाइन से जेने नेब ठीक प्रथम देखो तेल शीशे भांगल बोले खुकुर पर राग करो तुम्हारा जे सब बुड़ो खोका भारत भेगे भाग करो वोजे तार बेला तार बेला को जेटा से अन्नदा शंकर राय नेक्स्ट नतून दिन मानुष तोरा आय शिशुरा आय जगटाई आय शिशुरा आय नतून दिन मानुष तोरा आय शिशुरा आय नतून चोखे नतून लोके नतून भरसाय यार कजी नजरुल इसलम काट बेड़ी काट बेड़ी पेड़ा तुम्हें खाओ कजी नजरुल इसलम भोर हलो दौर खोलो खुकुमणि उठोरे कजी नजरुल इसलम जो बाबा हतुम बाबा हतो खोका ना हम तर नाम पड़ा नाम पड़ा ठीक है ये नाम पड़ा ना हम तर नाम पड़ा मारतम माथाय टोका नजरुल इसलम ठीक है ये कवितागुल ख्याल रखे नजरुल इसलम कजी नजरुल इसलम नेक्स्ट राजा तर कपड़ कथा उलंग राज कवित लाइन एट नीरेंद्रनाथ चक्रवर्त लेखा नेक्स्ट पारिबना एक कथाटी बोलिओ ना आर क्यों पारिबे ना रहा देखो शतवार कली प्रसन्न घोषर लेखा कविता नेक्स्ट स्वाधीनतार सुख कवित लाइन रजनीकान सर लेखा कि कविता बाबू पाखिर डा कि बोली से चढ़ाई वो जो कूड़े घर थे करो शिल्पर बड़ाई शिल्पर बड़ाई तक मायर देवा मोटा कपड़ माथाय तुले नेड़े भाई रजनीकान सर कविता नेक्स्ट और एक रजनीकान सर कविता बोलते परि आप नेहत गरीब आप नेहत छोटो तबु आज सत कोटी भाई जेगे उठो तबु तो आज ही सत कोटी भाई जेगे उठो ना ना इटा आज ही हाँ ये जगह एक देखे ने कम आशा करी बुझते पे जा कम उठो गो भारत लक्ष्मी अतुल प्रसाद सें लेखा मोदे गरब मोदे आशा असुल अतुल प्रसाद सें मेघर कोले रोद हेसे बदल गे टूटी रवींद्रनाथ ठाकुर जनगण मन अधिनायक जय हे रवींद्रनाथ ठाकुर हमार सोनार बांगला तुम्हें भलि रवींद्रनाथ ठाकुर एस एजे शरद हिमेर परश रवींद्रनाथ ठाकुर कम नेक्स्ट झिनेदार जमीदार कलाचाँद रायरा रवींद्रनाथ ठाकुर छोट नदी चले आके बाके रवींद्रनाथ ठाकुर कल छो डाल खाली आज फुले जाए भरे रवींद्रनाथ ठाकुर को देशे ते तरुलता सकल देश चाहते श्यामल को देशे ते चलते गेले दलते है रे दुर्बा कमल सत्येंद्रनाथ दत्त छिपखान तीन दार तीन जन मल्लार एट सत्येंद्रनाथ दत्त पालकी चले पालकी चले गगन तले आगुन चले सत्येंद्रनाथ दत्त नेक्स्ट कवित लाइन आपन आ रे बड़ बोले बड़ से ही नय लोके जा रे बड़ बोले बड़ से ही है ईश्वरचंद्र गुप्तर लेखा नेक्स्ट आकाश हमारे शिक्षा दिल उदार होते भाई रे कर्मी हवार मंत्र बायर का पाई रे कविता तुम्हारा सबाई जान सब छात्र सुनिर्मल बसु नेक्स्ट सुनील गंगोपाध्याय कविता बाबाओ ना कि छोटो छो माँ छें एक रत्ती ठामू दादू बोले सब मिथ्ये नय सत्य रवींद्रनाथ ठाकुर लेखा और किस कविता और एक कवित लाइन अल्पे खुशी है दामोदर शेटकी मुर्गर मोआ चाय चाय भाजा भैटकी नेक्स्ट काट बेड़ी काट बेड़ी पेड़ा तुम्हें खाओ कजी नजरुल इसलम जो तुम्हारा पढ़ले एक खुणी ठीक है कजी नजरुल इसलम काट बेड़ी काट बेड़ी कविता नेक्स्ट मदन मोहन तर्कालंकार कविता की पाखी सब कर रब राति पोह कानने कुसुम कुली सकल ही फुटिल 
নেক্সট আবার মদনমোহন তর্কালঙ্কারের একটা কবিতা সকালে উঠে আমি মনে মনে বলি সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি আর দুটো তিনটে স্লাইড আছে মোটামুটি চেষ্টা করবে এইগুলো অ্যাটলিস্ট খেয়াল রাখার হ্যাঁ সবগুলোই বেশিরভাগগুলোই তোমাদের পরিচিত জাস্ট একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া কেমন দেখো গুরু সদয় দত্ত তোমরা জানো যে ব্রতচারীর জনক বলা হয় এনাকে তো মোরা ছুটব মোরা খেলব বসে কুঁড়ে হয়ে থাকব না ছাতি ফাটবে মাথা ভাঙবে তবু খেলা ছেড়ে উঠব না ওকে নেক্সট থাকবো না কো বদ্ধ ঘরে দেখবো এবার জগৎটাকে কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণি পাকে কাজী নজরুল ইসলামের সংকল্প কবিতা কবিতার নামটাও খেয়াল রাখবে সংকল্প নেক্সট যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কবিতা সিংহ মশাই সিংহ মশাই মাংস যদি চাও রাজহংস দেব খেতে হিংসা ভুলে যাও কেমন এইটা সব হবে না বোধহয় হিংসা ভুলে যাও হবে এটা একটু দেখে নাও এক যে আছে মজার দেশ সব রকমের ভালো রাত্রিরেতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো এটা যোগীন্দ্রনাথ সরকার ওকে নেক্সট দাঁতখানি চাল মুসুরের ডাল চিনি পাতা দই যোগীন্দ্রনাথ সরকার হারাধনে দশটি ছেলে কবিতাটা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের খুব ইম্পর্টেন্ট সুকান্ত ভট্টাচার্যের পুরনো ধাঁধা কবিতাটা বলতে পারো বড় মানুষ মোটর কেন চড়বে গরিব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা ঠিক আছে হ্যাঁ এটা না হিংসা ভুলে যাও করবে নেক্সট রানার ছুটেছে রানার কবিতার হ্যাঁ সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে নেক্সট আমি একটা ছোট্ট দেশলাই বাক্সের কাঠি আমি একটা ছোট দেশলাইয়ের কাঠি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা নেক্সট দক্ষিণারঞ্জন মজুমদারের লেখা নীল আকাশে সূর্যি মামা ঝলক দিয়েছে সবুজ মাঠের নতুন পাতা গজে উঠেছে বিভাবতী সেনের লেখা একটা কবিতা আচ্ছা মাগো বল না দেখি রাত্রি কেন হলো সূর্যি মামা কোথা থেকে পেলেন এত আলো নেক্সট সুকুমার রায়ের কিছু কবিতা আছে আবুল তাবুল সুকুমার রায় একের পিঠে দুই চৌকি পেতে শুই একের পিঠে দুই চৌকি পেতে শুই সুকুমার রায় বাপুরাম সাপুরে কোথা যাস বাপুরে সুকুমার রায় শুনছ কি বলে গেল সীতারাম বন্ধ আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ ইম্পর্টেন্ট সুকুমার রায় নেক্সট শুনছ দাদা ওই যে কোথায় বদ্দি বুড়ি থাকে সে নাকি রোজ খাবার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে সুকুমার রায় হেড অফিসের বড়বাবু গোফ চুরি কবিতাটা হ্যাঁ লোকটি বড় শান্ত সুকুমার রায় বাপরে কি ডান পিটে ছেলে সুকুমার রায় প্যাঁচা কয় প্যাঁচা নেই খাসা তো চেঁচা নেই সুকুমার রায় এছাড়া তোমরা জানো যে সৎপাত্র শুনতে পেলাম পোস্তা গিয়ে তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে এটাও সুকুমার রায়ের কবিতা তো এইগুলো পরিচিত কবিতা আশা করছি তোমরা আনসার করতে পারবে কেমন তো থ্যাংক ইউ সবাইকে এই ছিল আজকের ক্লাস এর পিডিএফটা টেলিগ্রাম গ্রুপেও দিয়ে দেওয়া হবে আর ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পিডিএফ লিঙ্কটা অ্যাটাচ করে দেওয়া হবে ওকে তো এন্ড করলাম টাটা টেক কেয়ার অল